，起来了。你要出去？我去上班。今天你在家好好休息，我会早点回来的。如果要出门的话，记得给我发个信息。上班？也许你认为我应该和你共进退，但是我觉得我不应该被他们吓跑。我要回安盛，为你争取公道。公道不公道有什么关系呢？我已经不在乎了。我在乎。王简落水是意外，这不符合遗嘱里的条件。他们不能因为这个把你赶出安盛。我怎么样都无所谓，现在最危险的是你，他们一定会想办法针对你的。我不怕。我怕。我不想再让你受到伤害。相信我，我能行。而且我不是一个人，我还有丛姐、赵祥庆和天宇，我还有这个，他会一直陪着我的。我就想知道，我要了两百万，你们答应了吗？安生是不可能答应的。那我减一半总行了吧？你现实一点好不好？最大的现实就是我需要钱，爷爷跟妈妈的病都需要钱，我也得生活呀。你什么意思？你是想发死人财？你的想法真的是太龌龊了。我龌龊，我只是要得到我应得的。难道我把他白死了吗？你简直就是个无耻的骗子！这种靠人命换来的钱，你们会为起来安心吗？苏墨，你是董事长助理。你现在说这话是代表你自己，还是代表安盛啊？我刚才说的只代表我自己，我也可以代表安盛回答你。你提的要求我们不能答应。苏沃，我想先确认一下，这个录音里的声音是你的吗？这声音是我的，但是这个录音是经过剪辑的。哦，那侮辱死者家属，确有其事了。这是因为有前因后果，小杜。尚纯，是你教他这样说的对吗？是你让他去录音，是你在背后搞鬼，对不对？哎，话可不能乱说啊！是你们拒绝了人家的合理要求，人家才找到我。我拒绝的不是两百万，是一千万。一千万，你有证据吗？你够了，不要再争了，尚总，开出你的条件吧。这个你看了？是。不要告诉任何人，特别是天灵。我知道，刚才碰到天灵的时候，我什么都没说。好了，去做你该做的吧。这就是你要赶走王居安的原因吗？如果我说是呢，你能够理解吗？我能理解，但是我觉得这个做法非常的愚蠢。你别以为知道我的秘密，就可以在这儿大放厥词。我不是要要挟你，而是真心的建议。我知道你现在很担心王居安会趁机夺权，但是你心里其实特别清楚，他并不是这样的人。你虚弱的时候，正是需要他的时候。如果你现在赶他走，就等于断了所有的退路，也会让安盛陷入危机之中。董事长。你要三思啊！还三思什么？事情都已经做了，开工就没有回头箭。好了，拿去法务部吧。方律师，把你手里的文件念一下。各位，我手中这份是安盛集团创始人之一王建明先生所立的遗嘱。王建明先生去世时留下了两份遗嘱，一份已经公开，还有一份根据本人真实有效的遗愿，委托张亚楠女士在必要的时候进行公开。等一下，我父亲什么时候另立过遗嘱？如果你对这份遗嘱产生怀疑，随时欢迎检验。少来这套！就算是我父亲立的遗嘱，那也是我们家的私事。你现在拿到这里公开是什么意思？急什么？方律师。继续念。本人王建明委托张亚楠女士以及何某律师事务所方洪哲律师对本遗嘱作出公证。长子王居安原系本人养子
，王吉安如以非法手段夺取王思维及王简财产，立刻将此遗嘱公开，并作废原遗嘱中对其股份及其他不动产的赠与。王吉安先生，欢迎检验。各位，我一直没有公布这份遗嘱，是因为我相信王吉安的为人。可是最近出了太多的事情，王简差点溺毙，我不能再袖手旁观了。不懂了，董事长的意思。王简是被人蓄意谋害，王简溺水那是意外，意外。那天晚上你和王简一直坐在一起，你拿什么证明那是个意外？我提议免除王娟的一切职务，同意解除王娟职务的，举手。王总，这出什么事儿了吗？他没事儿。那你这是要带我去哪儿啊？别急，到了你就知道等我一下啊！不要动啊！天林，天林，可乐，吃饭了。王叔叔早上好。早。嗓门还挺大啊！你没睡好吗？您啊，睡得挺好的。是不是我昨天吵着你了，让你没睡好啊？没有。啊，要不这样吧，今天晚上我打地铺，你睡床，咱们一人一天，轮着来。真的吗？当然了，哎，可乐，王总啊，这是我做的皮蛋瘦肉粥，将就我吃吧。好。哎，不等苏沫吗？您在，他怎么会来呢？谢谢。可乐，赶紧吃，一会儿上学了。那丛总还真是贤惠啊，早餐都做的这么丰富。其实我跟可乐平时吃的特别简单。哦，嗯。可是这是中式早餐还是西式早餐？我可算找到你了，苏沫，把什么都别说了，跟我回家。多大的风雨，饭都要好好吃